在过去的三千多年里，每年有两天，阳光会照进一座山神庙，准准的照在内部圣殿的三个神圣雕像上，没有一年错过。这座山神庙还曾经被从山上挖出来，整体搬运到更高的地点，竟然也没有影响阳光的准时出现，这是怎么回事呢？也太神奇了吧！这就是 UNESCO 认证的世界文化遗产，是埃及最著名的旅游景点之一阿布 b u 阿布辛贝神庙。这座神庙在西方世界非常的火爆，简直是一生中必须要打卡的地方。在去的路上还会看到海市蜃楼哦。但是小艾发现，世人对阿布 b u 还有很多深深的误解，连百分之八十亲身去过的人也不清楚。那么今天我们就一起深度探秘这座。山神庙，一起揭开谜团。把布森堡坐落在埃及南方的努比亚区域，修建于公元前一二六四到一二四四年，是历时二十多年在尼罗河岸边的山丘上凿出。之所以从山上雕刻出来，是因为这样的话，后世的人就无法抹去和损毁。山神庙正面墙壁高三十三米，宽三十八米，最显眼的是正面四座二十多米高的雕像，而雕刻的正是神庙的修建者，埃及最有名的明星法老，传说中的拉美西斯二世。拉美西斯二世十四岁时被立为王储，二十四五岁时登基，统治了古埃及足足有六十六年零两个月，是在位时间最长的法老。他的祖辈都是靠打仗拿下的江山，他自己也是古埃及最成功的军事法老之一。基本上，祭祀、神殿、征战、弓箭是他的日常。他一生中经历过十五次军事战役，据说全部取得了胜利。而他本人有着一百七十公分的身高，鹰钩鼻，皮肤白皙，并不是古埃及人褐色的皮肤，在当时应该是个混血的高富帅。他常被认为是新王朝中最伟大、最著名和最有权力的法老，基本上就相当于大唐盛世的唐太宗李世民，非常好命的一个人哦。当时的习俗是，法老统治三十年的时候，要举行一个叫做赛德节 s a t 的庆典。就像现代英国女王朱布利的感觉，旨在向法老致敬，并恢复他的力量。之后每三年庆祝一次。但是因为拉美西斯二世太长寿了，在古代竟然可以活到九十一岁的高龄，所以他一共庆祝了十二到十四次。而当时，一般古埃及人也就能活到三十多岁，所以大家就觉得法老是神，完全不会死嘛。Nice. 这座山神庙是在拉美西斯二世三十九到五十九岁时修建的，所以正面这四座雕像分别代表着他少年、青年、壮年和老年的样子。宝贝们，你们能看得出他脸部的变化吗？雕像生下了小人，有他最爱的大王后 n a f a t a r i 和一些他最喜欢的孩子，感觉像个皇室家庭合照。很有争议的是，拉美西斯二世本人十分的自恋，在埃及任何一个地方，你都可以看到他的雕像。他追求的是更大、更多，重视数量多过质量 ，size is everything。因此被很多考古学家不耻，认为他是自大狂、纸老虎，非常会自吹自擂。所以你们可以看到，拉神的神像竟然只有这么小。拉美西斯自我感觉是比神还厉害的。值得一提的是，这座山神庙落成的时候还被涂上了艳丽的色彩，不过现在只剩下山石本身的土黄色。进入神庙的两侧，墙壁上雕刻着努比亚奴隶，这显示着古埃及对努比亚战争的胜利和对努比亚人绝对的统治。进入神庙的时候，守门的小哥哥会面带笑容地问你要不要拿着神庙的钥匙。好家伙，好大一只！这就是古埃及传说中的永生之齿 ，Ankh。Key of Life， 就是神庙壁画上众神人手一只，赐福凡人永生的工具。那必须要拿呀，毕竟可以得到永生。我随行的澳洲大哥就马上调皮的反问他 ，For free？ 守门的小哥哥就不好意思的笑了，并且让我们都 hold 住了永生。
，这招大家旅行的时候可以学起来用哦。进到神庙是八个柱子的前厅，柱子是拉美西斯二世本人和古埃及最受敬仰的欧西里斯神的结合，就是神化了自己，顶天立地，撑住乾坤。然后，寺庙墙壁都是拉美西斯二世战胜敌人的场面。对的，全部都是自恋的他自己。最有名的是他站在战车上射箭的这个，描绘的是公元前一千三百年对战赫提帝国的场景。这是古代历史上最大的战车大战。Of course， 拉美西斯二世本人说：“我大胜，把自己包装成一个战神来糊弄老百姓。”其实是私下两国签订了历史上第一个和平条约，也正是因为这样，拉美西斯二世被誉为是古代公共关系大师，从来不介意歪曲事实来宣传自己的丰功伟绩。大厅进去是一个四根柱子的房间，直通第三个房间，这可是整个神庙里边最重要的一间。圣殿 （sanctuary） 小小的房间里边坐着三位神和一个人，从左向右分别是普塔神、拉美西斯二世他自己、阿蒙神和拉神，预示着拉美西斯二世自己与人间和死者的众神平起平坐，不只是一个肉身的法老，也是神。当时的能工巧匠利用熟练的天文学知识来设计神庙，在每年的二月二十二日和十月二十二日，阳光会穿过小小的门，透过前边两个厅，准确地照射在拉美西斯二世、阿蒙神、拉神的雕像上，给他们带来能量，也显示证明着他们是太阳神。这时，宝贝们一定会问：四个神怎么只照三个？这不是歧视吗？剩下的一个神不觉得自己被冷落吗？其实不会哈、啊，因为普塔神普塔是黑暗之神、影子之神，与死者相关的神，所以他永远在黑暗中。每年的这两天，都会有超多的游客来见证这一奇迹。而这两天据说是拉美西斯二世的生日和登基之日，反正一切都是他，全部都是他就对了，他就是宇宙的中心。此外，神庙还有五个小房间，就用来放些祭祀用品、家具什么的。天神庙是由瑞士探险家约翰·路德维希·布克哈特在1813年发现的。约翰出身很 wealthy， 家里是丝绸商人。照片上是他的阿拉伯打扮。巧合的是，他也是约旦玫瑰城 Petra 的发现者。他发现这两个世界上最出名的古代石窟神庙前后只相差了一年，这是冥冥中的宿命吗？不幸的是。不久后，他就在三十二岁时在开罗去世，真是天妒英才。山神庙最早的名字叫做拉美西斯神庙，阿蒙的最爱。后来呢，有一个埃及小男孩开始带着西方人来参观，后来大家就以他的名字阿布森布命名了这座山神庙。当初拉美西斯二世把神庙修建在尼罗河岸边，也是有目的的，因为远远的外邦人就能看见四个他盯着自己。想过河来侵犯，你要再想想啊，我可是很厉害的。不幸的是，宝贝们可能都听说过，在1960年代，在尼罗河修建高低水坝。而阿布森堡刚好在两个堤坝的上游，高坝这么一拦截，直接在平地上凭空形成了一个人工湖 （Lake Nasa）， 一下子就淹到了阿布森堡雕像脚底的高度，而且水势还在不断上升中。这时候 ，UNESCO 联合国教科文组织坐不住了，这可是全人类的文化遗产啊！再不管，过几年它就长眠水下了。
，于是就组织了一个有五十一个国家参与的拯救拉美西斯二世的项目。整个团队从一九六四年到一九六八年，历时四年半，总共花费三点七七四二亿美元。咱们今天就来看看你们究竟是怎么愚公移山的。这个团队首先需要把神庙从小山中挖出来，就是用电锯来切山，和切蛋糕一样。然后把神庙切成了一千零四十七块，每块巨石有二十到三十吨重，这样就可以一块一块的运到选好的新地址。而这个新地址距尼罗河水面六十五米，远两百米，完全可以保证以后多少年内都不会再被淹，绝对的安全。在新的地址。工作人员会把神庙一块一块的再拼接回来，最难的是头部，因为这个部位最重，很容易掉。所以你看，即使现在阿布森堡正面四个雕像还有一个的脸在地上，所以他们做了一个乐高的设计，才把面部稳稳的固定住。但是神庙不能就这么光秃秃的坐在这里呀、啊。我们要百分之一百还原，所以工作人员就又在神庙上罩住一个穹顶，并且用石块一块一块的包住了神庙和穹顶，最后在雕像表面还涂上了砂浆，来掩盖切割的痕迹和纹理。粉底打得非常均匀，效果好到什么程度呢？就是如果我不说，你在现场也绝对看不出山神庙曾经被切割搬运过，你也绝对看不出小山是人工的。更绝的是，神庙搬运后，居然还能够保证在每年的天，阳光透过大厅，准准的照在三座雕像上，简直是鬼斧神工，神还原！这绝对是人类考古史上最精彩的一笔之一。拉美西斯二世神庙一百米远处还有一座小神庙，是为他最爱的女人 n e f e r t a r i 修建的。神庙正面站着六个十米多高的雕像，四个当然是自恋的拉美西斯本斯，两个是 n a f a t a r i 值得注意的是 n a f a t a r i 的雕像戴着帽子，比拉美西斯二世的雕像还高，这是很不寻常的，因为正常情况下，王后的雕像是不能比法老的膝盖高的。不过小爱想，这是什么 PUA？ 男女太不平等了。n a f a t a r i 的意思是最美好的女人，她是大王后、主王后、统领后宫、母仪天下，她是历史上第二个拥有神殿的王后。说到这里，宝贝们猜一猜，第一个人是谁？名字可以放在评论区，我等下会制定答案哦。进到神庙里边是六根柱子的大厅，柱子上是牛耳女人的脸，代表这里供奉着古埃及最受欢迎的神哈索尔。古埃及女神哈索是牛头人身或长着牛耳的女人，代表着爱、美、富裕、舞蹈、音乐。她关怀苍生，同情死者，同时也是母亲和儿童的保护神，是最有女性魅力的古埃及神。这个神庙把 n e f e r t a r i 和 h u s t l e 结合神话，真的把它推到了一个极高的位置。而 n e f e r t a r i 也是历史上唯一一位被神话的王后。大厅墙壁上画满了壁画，其中最有名的是 n e f e r t a r i 在背后支持老公斩杀敌人的场景。她就是老公最得力的拉拉队长，这解释了为什么后宫佳丽三千，法老却独宠一人。想当年 n e f e r t a r i 十三岁就嫁给了十五岁的拉美西斯二世，当时她老公还没有登基，两个人纯纯的 puppy love。后来前前后后给她老公生了六个孩子，拉美西斯二世爱到浓处，封号她为太阳，为之照耀的人，所以绝对深爱过。当然，长得最美是基本原因。其次，很重要的因素是 n e f e r t a r i 很聪明，很有智慧。他熟练的读写圣书体，这可不得了了。因为圣书体非常复杂难学，在最兴盛的新王国时期，古埃及人的识字率只有百分之三到百分之五，基本上差不多，全民皆文盲，只有王公贵族、祭司等有身份、有地位的人才可以学习读写文字。
。这也是为什么法老在神庙陵墓里边搞这么多壁画出来，主要是为了画画给大家看，传播信息嘛。而且在新王国时期，推崇的是军事男权，女人地位比较低，只有很高地位家的女孩子才可以学习。宝贝们自己看这张壁画，是 n e f e r t a r i 在智慧之神托特面前取得认证的场景。在这种情况下 n e f e r t a r i 就好比进了 Harvard， 拿了 MBA 学位。试问哪家公司不想要拉拢这样的顶级人才呢？就这样 n e f e r t a r i 人生起点很高，一路开了挂，几厉害一下。不仅如此 n e f e r t a r i 情商极高，是不可多得的外交高手。他经常给其他国家王后写圣书体的信，来联络感情，巩固和平。泥板上的字迹依然清晰可见。喜欢以姐妹相称，还很会送礼。没事儿，你送我个金项链，我送你个银耳环的，搞到自己在国际上很有声望和地位。他可以暗地里帮拉美西斯二世解决很多不能正面解决、不好出面解决的问题，就是一个高级行政助理 （Chief of Staff） 的角色，人家还干得很出色，能不被高看几分吗？所以拉美西斯二世要给他建神庙，绝对不只是为了炫耀真爱，而是需要你的 image。在政治外交层面上，需要你一起来威慑外邦，让他们看看我拉美西斯二世不是一个人在战斗，很牛叉的女人 n a f a t a r i 有做我的后盾哦。不幸的是，伴君如伴虎。佛说过 ，Everything is impermanent， 世事无常。都说权力让人沉醉，金钱让男人变坏。作为一个拥有一切的男人，拉美西斯二世不只喜欢美人也很博爱，喜新厌旧。据说后来酒池肉林，有过八名王后，将近两百多名妃子，搞出来一百多个孩子。不知名的花田错，一夜风流，短暂的 fling 就更数不过来了。不过就这样，他还活到了九十多岁，只能说他精力旺盛，生命力好强。后来 n a f a t a r i 在三十出的年纪就渐渐不再出现在他身边了。有说法是因为他太强势，感情破裂了；也有说是因为政治斗争失败。n a f a t a r i 还是靠着长袖善舞在皇室中生存了下来，不抱怨，不解释，不粘人。他皇后谷的陵墓 QV 6 6是埃及保存最完美的古墓，被称为古埃及的西斯廷教堂。奇怪的是，墓中没有任何拉美西斯二世的痕迹，这就暴露真相了。由爱生恨，当初多爱你，后来就多恨你。当年一起晒太阳，你叫人家小甜甜，后来给我带回来这么多好姐妹，我下辈子不想再见到你。再后来。n e f e r t a r i 生了重病，他只是乘船在尼罗河上看了看建造中的神庙的外观，却从来没有进来过自己的神庙。等到 n e f e r t a r i 在大概50岁的时候病重归西后，他的神庙就停止修建了。所以阿布森堡的小庙到现在也是未完成的。拉美西斯二世以后，古埃及就在政治。经济、军事上都开始走下坡路了，通货膨胀，国库空虚。一八一三年发现阿布森堡的时候，神庙被几千年来的沙子所掩埋，经过一个世纪的清理，才是现在看到的样子。如果大家想来参观的话，可以安排从阿斯旺驱车或者乘飞机抵达。神庙的票价是二百六十埃镑。坐车需要凌晨三点三十分起床，四点三十分出发，来回在车上就要六七个小时，参观两小时，确实不容易。不过就这样也抵挡不住每天如洪水般涌来的游客。拉美西斯二世的木乃伊一开始放在埃及博物馆，后来在著名的法老的黄金游行中被移到埃及文化博物馆。小爱觉得，就连这样的王中王，最终不过也是成为一个旅游景点、历史中的过客，成为宇宙中的一粒尘埃。我们普通人还是谦卑低调的活着就好，因为毕竟谦卑不醉嘛。<笑>
如果大家想要第一时间收看我最新的影片，可以点击订阅，打开小铃铛。我们下次见喽！